بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپ سلیم طارق میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپ سلیم طارق اب رن چلا پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے نئے آسان اور انتہائی سستے تین اس کے ذات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے فرینڈس سب سے پہلے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس چینل کی تمام ویڈیوز میں بتائے گئے تمام اس کا جادات انتہائی مستند اور انتہائی احتیاط سے پر ناظرین کے لیے پیش کی جاتے ہیں جو کہ بارہ کے عظم ہوتے ہیں یہ ٹپس وغیرہ نہیں ہیں اس چینل کی اوپر اس چینل پر مستند اس کا جادات ہیں جو کہ کافی مطلب حکیم صاحبان کے عظم آئے ہوئے ہیں اور ان کے جو ہیں بہت زیادہ ان کی دعا خانہ پر چلنے والے ہیں تو اس کے نسخہ جات کے حصول کے لئے پرائیویر چیرویر کو لائک کریں لازمی اور اگر آپ یہ دعائیں مگوانا چاہتے ہیں تو بزریہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دعائیں آٹھر پر بھی مگوا سکتے ہیں تیار شدہ دعا کے حصول کے لئے ویڈیو کے آخر میں دیئے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور کوشش کریں کہ ویڈیو کو لازمی پورا مکمل دیکھا گئے تاکہ فوائز اور پرہیز وغیرہ کے بارے میں بھی جان سکیں آج کے ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے آدشی کی پہچان آدشی کی پہچان کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں آدشی کی مرض میں کیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور اس میں مکمل تفسیر دے دی گئی ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے جس کی وجہ سے یہ ویڈیو دوبارہ بنانا پڑی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی آدشی کے زخم ازو کے مق وہ گرمی ہے جو مرد و عورت کے اختلاف مجاز سے وجود میں آتی ہے اگرچہ عورت کے مبتلاع آدشک ہونے کی بہت ساری علامات ہیں لیکن سب سے معتبر پہچان یہ ہے کہ جب مرد کسی آدشک زدہ عورت سے جمع کرتا ہے تو دخول کے وقت نہایت شدید گرمی محسوس ہوتی ہے جیسے ہی اس گرمی کے احساس ہو مرد کو چاہیے کہ اس عورت سے الگ ہو جائے ورنہ انزال کی نوبتوں ہرگز نہ آنے دے اس لیے کہ جب انزال ہوتا ہے تو منی کا سراغ کھل جاتا ہے اور آدشی کی گرمی اس سراغ کے رستے سے داخل ہو کر مرد کو بھی آدشی کی مبتلا کر دیتی ہے چنانچہ اتفاقاً اگر کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑ جائے تو مجامعت میں جس طرح بھی ممکن ہو انزال سے بچے کہ انزال ہونے کے بعد مرد کا آدشی سے بچنا تقریباً ناممکن ہے اگر انسان تندرست نوجوان ہو تو عورت کی برائے نام آدشی کی گرمی بھی اسے آدشی پر مفصلہ کر دیتی ہے لیکن اس کے برعکس بھوڑے شخص میں اس معمولی گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک حد تک اس کے مزاز سے موافقت کرتی ہے البتہ اگر وہ زیادہ شدید حرارت والی عورت سے جمع کرے گا تو گرمی کی شدت اس کے دل کو پھونک دے گی ورنہ کم از کم سزاکت ہو ہی جائے گا اگر مرد میں گرمی زیادہ ہو تو اس سے آدشی عورت کو آدشک ہو جاتی ہے گرز یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مزاج میں کی زیادہ گرمی ایک دوسرے پر ضرور اس انداز ہوتی ہے چنانچہ گرمی کی شدت و خفت کے مطابق جریان یا سزاگ یا آدشک کا مرض لاحق ہو جاتا ہے آدشک کا علاج اگرچہ تیربکار اور قابل طبیب سے کرایا جائے تو سزاگ کے خلاف یہ بہت جلد اچھی ہو جاتی ہے آدشک کا بہترین علاج وہ ہے جس سے مو آ جاتا ہے بشرت مو لانے والی دوا کا نسخہ مکمل ہو آدشک کی مخصوص دعاوں میں سے جلاب آور اگرچہ اس مرض کی بہت سی قسموں میں مفید ہے لیکن جلدی آدشک میں اس کا استعمال بطور خاص فائدہ پچھاتا ہے کہ جو اکثر جلاب کی دعاوں سے ہو جاتی ہے اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے لیکن ایسی دعا کم یاب بلکہ نایاب ہوتی ہے جو ان تینوں تدابیر مو لانے جلاب دینے کہہ کرانے کے بغیر ہی اس مر سے شٹکارہ دلا دے اس لیے جب تک مادہ کو خارج نہ کیا جائے اس بماری سے مکمل طور پر سہد یاب ہونا ناممکن ہے جس عورت سے آتشک لگی ہو تندرست ہو جانے کے بعد بھی اس سے صحبت نہ کی جائے بلکہ بیماری کے زمانے میں بھی اور جن جن عورتوں سے تعلق رکھا گیا ہے ان سے بھی پرہیز کیا جائے ورنہ دوبارہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گی لیکن اگر ان سے تعلق رکھے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو پہلے ان کا علاج کرائیں پھر ان سے مجامت کریں آدشک جلدی بماری ہے اس لیے اس کا جوش بھی اکثر پھوڑے پھنسیاں بن کر جلد ہی ظاہر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آدشک کی گرمی اندرونی ازا میں بھی پھیل جاتی ہے اس وقت اس کا کوئی اثر جلد پر نمائع نہیں ہوتا 
آج کی گرمی اکثر منی کے جوہر کو جلا دیتی ہے اور اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیتیں باقی نہیں رہتی البتہ زیادہ شدید نہ ہو تو یہ نوبت نہیں آتی آج کی دو اقسام ہیں اول آج کی گرمی بدن میں اثر کرتی ہے تو آج کی اس قسم سے پزاہر جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا آج کا نسخہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات اہم بات کہ آپ خود سے اندازہ نہ لگا لیں کہ آپ کو سزاک ہے آتشک ہے یا جریان ہے یا احتلام کی صورتحال ہوتی ہے صورت انزال ہوتی ہے ضعف با ہے اغلام ہے یہ بہت ساری قسمیں بیماریوں کے آپ نے خود سے اندازہ نہیں لگانا کہ آپ کو کیا ہے یہ کام جو ہے یہ اپنے طبیب کے حوالے کریں ان کو جا کے صرف اپنی کیفیت بتایا کریں وہ خود سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے ان کو جج کر کے ان کو جو ہے آپ کو دوا دینے دیں کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یہ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو نو سے دس بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ